അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഡ്യൂൾ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് അതായത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സ്ഥാപനം അസെറ്റ് കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് തരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേം ആണ് ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഈ ഒരു ടേമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ദ ടേം ഡെബിറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ദ ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ദ ക്രെഡിബിൾ അതായത് ഡെബിറ്റ് എന്ന ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിബിൾ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം അത് തന്നെയാണ് മലയാളം മീനിങ് അതിന്റെ ക്രെഡിബിൾ മീൻസ് ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡെബിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് വേർഡ് ഡി ആർ എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് വേർഡ് സി ആർ എന്നാണ് ഫോർ കൺവീനൻസ് ഡി ആർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് സി ആർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഷോർട്ട് വേർഡ് ആണിത് ഡി ആറും സി ആർ ഇവിടെ പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വയർ തറവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന ധനപരമായ ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂളിന്റെ തറവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ റൂള് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈവൻ ടാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലും ഈ ഒരു റൂളിന്റെ ആവശ്യകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ബോത്ത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് മേ റെപ്രസെന്റ് ഏതർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അക്കൗണ്ടിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ അസെറ്റ് വരും ലയബിലിറ്റി വരും ഇൻകം വരും എക്സ്പെൻസ് വരും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസെറ്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ഉപയോഗിക്കും ആ റൂള് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ റൂള് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആണ് ഈ നാല് തരത്തിൽപ്പെട്ട ഐറ്റംസിന്റെ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആണ് ഈ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂളിൽ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ റൂള് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടന്റന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന നാല് ഐറ്റം ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇവയൊക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതായത് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇടപാട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസുകൾ സാലറി വേജസ് ഇവയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മ
ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് മാനുവൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് ഉള്ളത് ഡി ആർ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജേണൽ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജേണൽ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഈക്വൽ ആണ് ഒരേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സി ആർ സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഒന്നും ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഒന്നും ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഡെബിറ്റ് എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ അതായത് നാല് കാറ്റഗറി പ്രധാന ഇതിനകത്ത് അഞ്ചെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന്റെ എല്ലാം റൂൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അസറ്റിന്റെ റൂൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പല തരത്തിലുള്ള അസറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അസറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അസറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസിന്റെ കേസ് പറയുന്നത് സാലറി കമ്മീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ റെന്റ് പെയ്ഡ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണ് ഇപ്പൊ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സാലറി എക്സ്പെൻസ് കൂടി അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റൂൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റും എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പല എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് ആ ഓരോ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റൂൾ ഇതാണ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് സോറി ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ലൈബിലിറ്റി അത് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റവന്യൂന്റെ കേസിൽ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ടാസ്ക് ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ടാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റൂൾ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷമുള്ള ക്ലാസ് കൃത്യമായി കാണുക അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച തിയറി പോർഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിൽ ഈ അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ റൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാനുവൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൂൾസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വീഡിയോയും കണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ടാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷമുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോ കാണുക അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ടാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മെച്ചപ്പെടാനും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളെ അത് സഹായിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്